ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ടാബർണാക്കൽ സ്റ്റഡി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പതിനാലാം ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ക്ലാസ്സുകളായി ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീൽ ഓഫറിംഗ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഈ മീൽ ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നത് മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ യാഗമായി കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഫ്ലവർ ഈ ഫ്ലവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് അത് വളരെ ഫൈൻ ആയിരിക്കുന്ന പൊടി പൊടി എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് അതിൽ തരിയായി ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അൺലബൻഡ് ആണ് പുളിപ്പില്ലാത്തതാണ് ഒത്തിരി ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ വാക്യവും വായിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക സ്വയം ഇവിടെ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്ലവർ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പുളിപ്പില്ലാത്തതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഇത് എണ്ണ കലർത്തിയാണ് ഇത് ഒരു മാവാക്കി എടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്ന ആ അംശത്തിൽ ഈ കുന്തിരിക്കം അതിൽ വെക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ ഉപ്പനാൽ രുചി വരുത്തിയ ഒരു യാഗമാണിത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം ചിന്തിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ഈ തരത്തിലൊരു മാവാണ് ഇവിടെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്നത് മീൽ ഓഫറിംഗ് ആയി അർപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യ ഫലം ഈ തരത്തിലൊരു മീൽ ഓഫറിംഗ് ആയി അർപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാക്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ നിലയിൽ ആദ്യ ഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഈ ഗ്രെയിൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ കോണിൻ്റെ കേണോസ് ഇത് ഇതാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യ ഫലമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യ ഫലമായാണ് മീൽ ഓഫറിംഗ് അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഈ ഗ്രെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണമെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് അതിന്മേൽ ഈ കുന്തിരിക്കം വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം ഇവിടെ കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ അത് തൻ്റെ കൈകളിൽ ഒരു അംശമെടുത്ത് അതിൻ ഈ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വെച്ചാണ് അത് ഈ ഒരു മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കയ്യിലെടുത്ത് യാഗം കഴിച്ച് അതിന് ശേഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ യാഗം കഴിച്ചതല്ലാതെ ബാക്കി ശേഷിപ്പ് വരുന്നത് പുരോഹിതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനായാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചില വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു മുമ്പ് അല്ലെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഒരു ഓവനിൽ അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പം ഈ നിലയിൽ ഇതിനെ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് അതിൻ്റെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എണ്ണ കലർത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാവാണ് അത് പുളിപ്പില്ലാത്ത മാവാണ് ഈ ഈ ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് ഈ തരത്തിലൊരു അൺലെവൻഡ് കേക്ക് കേക്ക് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അപ്പം പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഒരു അപ്പമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പില്ലാത്തൊരു വേഫർ വേഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു വസ്തുതയാണത് 
പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഇതിനെ സീസൺ വിത്ത് സോൾട്ട് ഉപ്പനാ രുചി വരുത്തിയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഇത് പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇതും എഗൻ മാവ് എണ്ണയാൽ കലർത്തിയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഉപ്പനാ രുചി വരുത്തിയതാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വാക്യത്തിൽ ഇതൊക്കെയും ലൈവ് രണ്ടാം അധ്യായമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബേക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാവ് എണ്ണയിൽ കലർത്തിയാണ് സോറി എണ്ണ മാവിൽ കലർത്തിയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനും ഈ ഉപ്പിൻ്റെ രുചി വരുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ഉപയോഗവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ ഒരു റിവ്യൂ ആയി ഇരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ മീൽ ഓഫറിംഗ് അർപ്പിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ ഈ യാഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം പുരോഹിതന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം യാഗം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ലേവ് രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇവിടെ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലെവിയർ ആറാം അധ്യായം സോറി അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്താണ് പുരോഹിതൻ ചെയ്യുന്നത് ആറാം വാക്യം വായിച്ചേ അപ്പൊ ഈ അപ്പം എടുത്ത് അതിനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി നുറുക്കി അതിൽ മേൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഒരു അംശം എടുത്ത് അല്ലെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഗ്രെയിൻ അത് ഒരു അംശം എടുത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കാം ഭോജനയാഗത്തിന്റെ നേരിയ മാവിൽ നിന്നും എണ്ണയിൽ നിന്നും കൈ കൈ നിറച്ചും ഭോജനയാഗത്തിന്മേലുള്ള കുന്തിരിക്കം മുഴുവനും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ അപ്പമായി കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് പുരോഹിതൻ എടുത്തിട്ട് അത് നുറുക്കിയിട്ട് അതിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് താൻ ആ യാ യാഗം ഒരു നിവേദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ കൈകളിൽ നിറച്ചെടുത്ത് അത് എണ്ണയോടൊപ്പവും കുന്തിരിക്കത്തോടൊപ്പവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ശേഷിപ്പ് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അവരുടെ പുരോഹിതന്റെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം പത്ത് ഭോജനയാഗത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് അഹരോനും പുത്രന്മാർക്കും ഇരിക്കണം 
അത് യഹോവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാങ്ങളിൽ അതിവിശുദ്ധം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ലേവ്യർ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് ഇനിയും വരാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഈ ഒരു വാക്യത്തെ അനുബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വാക്യം അഹ്രോന് അഭിഷേകം കഴിയുന്ന ദിവസം അവനും പുത്രന്മാരും യഹോവയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടുന്ന വഴിപാട് ഇത് ഒരു ഇടങ്ങഴി മാവ് നേരിയ മാവിൽ പാതി രാവിലെയും പാതി വൈകുന്നേരവും നിരന്തര ഭോജന യാഗമായി അർപ്പിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഭോജന യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് ഭോജന യാഗം എന്ത് ചെയ്യണം നിരന്തര യാഗമായി എപ്പോഴൊക്കെ ആ അപ്പം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആയിട്ട് നിരന്തരമായി ഒരു ഒരു ഭോജന യാഗമായി അർപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ആരോടാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇത് അർപ്പിക്കേണ്ടത് അഹരോനും തന്റെ പുത്രന്മാരുമാണ് ഇവിടെ ഇത് യാഗമായി അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്നും മുതലാണ് ഇവിടെ ഇത് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള അഭിഷേകമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പാകെ അവർ പൗരോഹിത്യത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാരല്ല അപ്പം ഈ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ആ പൗരോഹിത്യം ലഭിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മഹാപുരോഹിതനാണ് അഭിഷേകം ഏൽപ്പി ഏൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അഹ്റോനും തൻ്റെ മക്കളോടും ഇത് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലടങ്ങുന്ന ആശയം എന്താണ് ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പുരോഹിതനായി അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന വസ്തുത തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ഭോജന യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് ഒരു നിത്യ നിയമമായി രാവിലെയും വൈന്ന് വൈകുന്നേരവും കഴിക്കണം പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മുതലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പാ പുരോഹിതനായി മഹാപുരോഹിതനായുള്ള അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണോ അത് എപ്പോഴാണ് ആ ഇപ്പോഴുള്ള മഹാപുരോഹിതന്റെ കാലശേഷമാണ് അടുത്ത മഹാപുരോഹിതൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അഭിഷേകം ഏൽക്കുന്നത് അപ്പം അഹ്റോന്റെ മക്കളിൽ ഒരുവൻ അഹ്റോന്റെ കാലശേഷം മഹാപുരോഹിതനാകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവൻ അവന് ആ ഒരു അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് മുതലാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ യാഗം അർപ്പിക്കാനായുള്ള ആ ഒരു അവകാശമുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആശയം ആശയം ഇതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ വാക്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായ ആശയം ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ തെറ്റായ ആശയമാണ് ഇത് ലിറ്ററലി എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹരോൻ യാഗം ഏറ്റ ആ ഒരു ദിവസം മുതൽ അഹരോനും തൻ്റെ മക്കൾക്കും ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് തെറ്റായ തെറ്റായ ആശയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ആശയമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആ ഒരു അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മഹാപുരോഹിതനായി ആ അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത് അന്ന് മുതലുള്ള അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ലേവ്യർ ലേവ്യറിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ആശയം അതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
ഓക്കെ അപ്പം അഹ്ലോന്റെ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് നീ പറയുമ്പോൾ എന്നായിരുന്നു അത് അത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേല് വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരുന്നു അഹ്ലോന് മഹാപുരോഹിതനായുള്ള അഭിഷേകം മോശയാൽ ദൈവം നൽകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ അഹ്ലോന് ഈ ഒരു അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആശയം ഈ ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് പുറപ്പാട് നാൽപ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ലേവ്യ എട്ടാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ പുരോഹിതന്റെ അഭിഷേകത്തിനായിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിച്വൽ ആണത് ഏഴ് ദിവസം അടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഒരു റിച്വൽ ആണിത് അത് നമുക്ക് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇവിടെ എങ്ങും തന്നെയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെയും അവിടെ എങ്ങും തന്നെയും ഈ ഭോജനയാഗം മീൽ ഓഫറിംഗ് അർപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലേവ്യർ എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ എങ്ങും നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നില്ല ഇവിടെയെങ്ങും ഒരു മീൽ ഓഫറിംഗ് യാഗമായി അർപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വാക്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായവും ലേവ്യർ എട്ടാം അധ്യായവും അവിടെ മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ വാക്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിച്ചില്ല ഈ വാക്യങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് യാ ഇവിടെ ലേവ്യർ എട്ടാം അധ്യായം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ലേവ്യർ എട്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ അഹ്ലോന്റെ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ലേവ്യർ എട്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങും മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം അവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ ഏഴ് ദിവസത്തെ ആ ഒരു ആ റിച്വൽ കോൺസെക്രേഷൻ റിച്വൽ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സഡസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെയും ഈ മീൽ ഓഫറിംഗ് യാഗമായി അർപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയും ഈ ലേവ്യർ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മീൽ ഓഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ദിവസം തോറും നിരന്തരം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ രാവിലെ അർപ്പിക്കണം മറ്റേ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വൈകുന്നേരത്തെ അർപ്പിക്കണം ഇടിച്ചെടുത്ത കാൽഹീൻ കാൽഹീൻ എൻ എണ്ണ പകർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടങ്ങഴി നേടിയമാവും പാനീയ യാഗമായി കാൽഹീൻ വീഞ്ഞും ആട്ടിൻകുട്ടി ആട്ടിൻകുട്ടിയോട് കൂടെ അർപ്പിക്കണം മറ്റേ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ രാവിലത്തെ ഭോജന യാഗത്തിനും അതിന്റെ പാനീയ യാഗത്തിനും ഒത്തവണ്ണം ഒരുക്കി സൗരഭ്യവാസനയായി യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി വൈകുന്നേരത്ത് അർപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ദഹനയാഗത്തെ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് സോറി 
ഭോജനയാകത്തെ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് വായിച്ചു അല്ലെ അപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭോജനയാകം അർപ്പിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പം ഏതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് അഹരോനോ തന്റെ മക്കളോ അല്ല ഈ ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ആ മോശയാണ് ഇവിടെ ഈ ആഗം അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് അഹരോനും തന്റെ മക്കൾക്കും ഈ പുരോഹിത മഹാപുരോഹിതനായ അഭിഷേകം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ആ ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കാനായുള്ള അഭി അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭം അപ്പം ഇവിടെ ആ അഭിഷേകം നടക്കുന്ന ഇടയിൽ നടക്കുന്ന യാഗമാണിത് ഏത് ഇപ്പൊ വായിച്ച വാക്യങ്ങൾ അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ ആ സെറമണിയുടെ റിച്വലിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയ വാക്യങ്ങൾ അപ്പം അവിടെ അഹരോനോ മക്കളോ അല്ല അഭിഷേകം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ മോശയാണ് മോശയാണ് അഹരോനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവിടെ മോശയും യാഗം അർപ്പിക്കുന്നത് ഭോജനയാഗം ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോശ ഇപ്പോ ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന ഈ ഭോജനയാഗം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മഹാപുരോഹിത്യത്തിലേക്ക് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു റൈറ്റ് ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് അവകാശം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അഹരോനിലേക്കാണ് വന്ന് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലേബിർ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പുരോഹിതന്റെ ഭോജനയാഗം മുഴുവനായി ദഹിപ്പിക്കണം പക്ഷെ അത് ബാക്കിയൊന്നും ആ വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മള് ഈ ലേവി റാണാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ചി വായിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭോജനയാഗം അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ എന്നിട്ട് മൂന്ന് വാക്യത്തിന് ശേഷം പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഭോജനയാഗം എന്ത് ചെയ്യണം മുഴുവനായി ലഭിക്കണം അതിലൊന്നും തന്നെ തിന്നരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭോജനയാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി വരുന്നത് പുരോഹിതന് കഴിക്കാനായുള്ളതാണെന്നത് പുരോഹി പുരോഹിതന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അവര് ദൈവം ഇത് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നും ശേഷിപ്പ് വരരുത് മുഴുവനായി ദഹിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലേവർ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലും ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലും പറയുന്ന ഭോജനയാഗം അത് മോശ കഴിക്കുന്ന ഭോജനയാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ ആരോനോ തന്റെ മക്കളോ കഴിക്കുന്ന ഭോജനയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ രണ്ട് ഭോജനയാഗത്തിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഭക്ഷിക്കാനായുള്ള അവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനിയും 
ലൈബർ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ചില പോയിന്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ അഭിഷേകമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഭിഷേകമുണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് അല്ലെ രണ്ട് അഭിഷേകമായാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ലേവ്യർ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ ലേവ്യർ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പൗരോഹിത്യ അഭിഷേകത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ അഭിഷേകം എന്നാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഈ ആദ്യ മാസത്തിന്റെ എട്ടാം ദിവസമാണ് രണ്ടാം വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസത്തിന്റെ എട്ടാം ദിവസം രണ്ടാം മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം എന്ത് നടക്കുന്നു ആ ആദ്യത്തെ അഭിഷേകം ഫസ്റ്റ് അനോയിന്റിങ് അത് ഏഴ് ദിവസം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിനുശേഷം എട്ടാം ദിവസം തുടങ്ങിയാണ് രണ്ടാമത്തെ അഭിഷേകമുള്ളത് ലേവർ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ അഭിഷേകത്തിൽ അവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ഈ ഭോജന യാഗത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒമ്പതാം വാക്ക് അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കാം അവൻ ഭോജനയാഗം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് കൈ നിറച്ച് എടുത്ത് കാലത്തെ ഹോമയാഗത്തിന് പുറമെ യാഗവിടത്തിൽ നിലർത്തിച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു അവൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭോജനയാഗം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ഭോജനയാഗം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഭോജനയാഗവുമായി ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഭോജനയാഗം അത് അഹ്റോന് തന്റെ മക്കൾക്കും കഴിക്കാനായുള്ള അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവ ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഭോജനയാഗം അത് ആ സെയിം ഭോജനയാഗം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് ഇത് ജനത്തിൻ്റെ ഭോജനയാഗമായാണ് കഴിക്കുന്നത് പുരോഹിതിൻ്റെ ഭോജനയാഗമായല്ല കഴിക്കുന്നത് ലൈബർ ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വായിക്കാം ഒമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അവൻ ജനത്തിന്റെ വഴിപാട് വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്നു ജനത്തിന് വേണ്ടി പാവയാഗത്തിനുള്ള പോരാടിനെ പിടിച്ച് അറുത്ത് മുമ്പരത്തേതിനെ പോലെ പാവയാഗമായി അർപ്പിച്ചു അവൻ ഹോമയാഗം കൊണ്ടുവന്ന് അത് നിയമ പ്രകാരം അർപ്പിച്ചു അവൻ ഭോജനയാഗം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് കൈ നിറച്ച് എടുത്ത് കാലത്തെ ഹോമയാഗത്തിന് പുറമെ യാഗപീഠത്തിന് മേൽ ദഹിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇത് ജനത്തിന്റെ ഭോജനയാഗമായാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്റെ ഭോജനയാഗമായല്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തേത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ വായിച്ചത് എന്താണ് മോശ അത് യാഗമായി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഴുവനായി ദഹിപ്പിക്കണം എന്നാണ് വായിച്ചത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെയോ ലേവർ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അത് മുഴുവനായി ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ലേവർ ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അവൻ ഭോജനയാഗം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് കൈ നിറച്ച് എടുത്ത് കാലത്തെ ഹോമയാഗത്തിന് പുറമെ യാഗപുരത്തിന് ദഹിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ അഹ്റോൻ ഇത് യാഗമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൈ നിറച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതൊരു ഇതൊരു മെമ്മോറിയലായാണ് ഇവിടെ ഈ യാഗത്തെ അർപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി വന്നതോ അത് തൻ തൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനായി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ വിയർ ആറാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം മാവില് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുൻപിൽ അത് അർപ്പിക്കണം 
ഭോജനയാഗത്തിന്റെ നേരിയ മാവിൽ നിന്നും എണ്ണയിൽ നിന്നും കൈ നിറച്ചും ഭോജനയാഗത്തിന്മേലുള്ള കുന്തിരുക്കം മുഴുവനും എടുത്ത് നിവേദ്യമായി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ യഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യ വാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം അതിന്റെ ശേഷി അഹ്രോനും പുത്രന്മാരിൽ തിന്നണം അത് ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് പുളിപ്പില്ലാത്തതായി തിന്നണം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് അത് തിന്നണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വസ്തുതയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണത്താൽ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവേർ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഭോജനയാഗം അത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതുമായിട്ട് തുല്യമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് എഡർഷെയിം എന്നുള്ള വ്യക്തി എഴുതിയ ദ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള ബുക്കിൽ നിന്ന് അവിടെ സംഖ്യാപുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായി ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ യഹോവിനെയും മോശയോടെ അരളി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ വല്ല പുരുഷന്റെയും ഭാര്യയെ പിഴച്ച് അവനോട് ദ്രോഹിച്ചു ഒരുത്തൻ അവളോടുകൂടെ ശൈക്കുകയും അവിടെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വെളിപ്പെടാതെ മറവായിരിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധയാകുകയും അവൾക്ക് വിരോധമായ സാക്ഷിയില്ലാതിരിക്കുകയും അവൾ ക്രിയയിൽ പിടിയും പിടാതെ പെടാതെ ഇരിക്കുകയും ശങ്കാവിഷം അവ ശങ്കാവിഷം അവനെ ബാധിച്ച് അവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയും അവൻ അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കുകയും ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കാവിഷം അവനെ ബാധിച്ച് അവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധമല്ലാതിരി അശുദ്ധയല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പുരുഷൻ ആ പുരുഷൻ ഭാര്യയെ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടിരുന്നണം അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴിപാടായിട്ട് ഒരിടങ്ങഴി യാവ യവപ്പൊടിയും കൊണ്ടിരുന്നണം അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കുന്തിരിക്കവും ഇടുകയും ചെയ്യരുത് അത് സംശയത്തിന്റെ ഭോജനയാഗമല്ലോ അപരാധ ജ്ഞാപകമായ ഭോജനയാഗം തന്നെ അവളെ അടുക്കൽ സെമിനിൽ നോക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു യാഗമായിട്ട് സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി കഴിക്കുന്ന മീൽ ഓഫറിങ് ഭോജനയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വാക്കി വായിക്കാം പതിനഞ്ച് വരെ വായിച്ചോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വാക്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വ്യക്തി ദ ടെമ്പിൾ എന്ന വാ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എലർഷെയും എന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് സെൻ ഓഫറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്പാസ് ഓഫറിങ് അതിക്രമ യാഗം അല്ലെങ്കിൽ പാപയാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും മീൽ ഓഫറിങ് ഭോജനയാഗം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കോമൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രദർ ആൻറ്റൺ പ്രേ പറയുന്നത് ഈ മീൽ ഓഫറിങ് സോറി ജലസിയുടെ കാരണത്താൽ കഴിക്കുന്ന മീൽ ഓഫറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്പാസ് ഓഫറിങ്ങിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഈ മീൽ ഓഫറിങ്ങും അത് ഈ വ്യക്തി എഡ് എഡർഷയും അതൊരു മീൽ ഓഫറിങ് ആയിട്ട് കണക്കിടുന്നില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ബ്രദർ ആൻഡൻ ഫ്രേ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിവിടെ സംഖ്യാ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഈ സംശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭോജനയാഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പാപയാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമയാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയും അവിടെ 
ഈ ഒരു പ്രാവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേ വാക്ക് വാക്ക് എന്തായിരുന്നു ടോൾ ദവ എന്നുള്ളതിന് ആ കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവന് ഈ മീൽ ഓഫറിംഗ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടെയും നമുക്ക് മീൽ ഓഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓയിൽ എണ്ണയോ കുന്തിരിക്കുമോ ഉപയോഗിക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു ഈ മീൽ ഓഫറിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എണ്ണയോ കുന്തിരിക്കുമോ ഉപയോഗിക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു ലൈവർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം രണ്ട് കൂറുപ്രാവിനോ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനോ അവന് വകയില്ലെങ്കിൽ പാവൻ ചെയ്യുവാൻ ചെയ്തവൻ പാവയാഗത്തിന് ഒരിടങ്ങളിൽ നേരിയ മാവ് വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരണം അത് പാവയാഗം ആവ കൊണ്ട് അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കുന്തിരിക്കം ഇടുകയും വരുത് അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരാശയമാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പുരോഹിതനായി കഴിക്കുന്ന യാഗത്തിൽ അതിൽ എണ്ണ കളർ കലർന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതിൻ്റെ മീൽ ഓഫറിങ്ങിൽ എണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ കുന്തിരിക്കവും കലർന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷേ ഇവിടെ ജനത്തിനായി കഴിക്കുന്നതിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാപത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെസ്പാസിൻ്റെയും ഭാഗമായി കഴിക്കുന്ന മീൽ ഓഫറിങ്ങിൽ എണ്ണയോ കുന്തിരിക്കുമോ കഴി കള അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചില ആത്മീയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ആത്മീയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കടക്കാം ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് പാപപരിഹാര ദിവസം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു പാപപരിഹാര ദിവസം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു കേട്ടില്ല ഗോസ്പലേജിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് അപ്പം പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് നടക്കുന്നു ായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് നിരവധി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് അപ്പം പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തേക്ക് ഇവിടെ ജനത്തിൻ്റെ പാപ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാഗമാണ് അപ്പം ഈ പുരോഹിതൻ കഴിക്കുന്ന പാപയാഗവും ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗവും അത് ജനത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് അതെ അപ്പം അവരുടെ പാപം മോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷം ഈ പാപ ദിവസ പാപയാഗത്തിൻ്റെ സോറി ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു വർഷക്കാലം പാ പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ജനത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു യാഗമാണിത് അപ്പം ഇവിടെ പുരോഹിതൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ നിലയിൽ അതിന് ശേഷം ജനം ഈ നിലയിൽ പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെൻറ്റിന് ശേഷം ജനം ഒരു ഹോമയാഗമായിട്ട് സമാധാനയാഗമായിട്ടോ കഴിക്കുന്ന യാഗങ്ങളൊക്കെയും ആ യാഗം എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
ജനത്തിന് ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു സമർപ്പണത്തെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം ഹോമയാഗം ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പീസ് ഓഫറിംഗ് സമാധാനയാഗം അത് ഇസ്രായേൽ ഈ ദൈവ അറ്റോൺമെന്റിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് യഹോബയോട് അവർക്കുള്ള സമർപ്പണത്തെ കാണിക്കുന്നു ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പാപയാഗം ആദ്യമേ കഴിച്ച പാപയാഗത്തിന്റെ പാപയാഗം ദൈവം അതിനെ അംഗീകരിച്ചു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഹോമയാഗം അപ്പം ആ നിലയിൽ സമാധാനയാഗമോ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പീസ് ഓഫറിംഗ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഈ കഴിച്ച പാപയാഗത്തിന്റെയും ഹോമയാഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ട് അവർക്കൊരു നിരപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് സമാധാനയാഗം അപ്പം ഈ നിലയിൽ ദൈവ അറ്റോൺമെന്റിന് ശേഷം ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം ബേൺഡ് ഓഫറിങ്ങും പീസ് ഓഫറിങ്ങും കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് അപ്പം ആ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ യാഗങ്ങളോടൊപ്പം അവിടെ ഭോജനയാഗവും കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാനുള്ളത് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഹോമയാഗത്തിന് ഹോമയാഗത്തോടൊപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനയാഗത്തോടൊപ്പവും ഇവിടെ ഈ ഹോ ഈ ഒരു ഭോജനയാഗം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അപ്പം ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ അവരുടെ യാഗത്തിന് മുമ്പാകെ പൂർത്തീകരിച്ച ആ ഡേവ് അറ്റോൺമെന്റിനെ ഒന്നിനെയുമല്ല ഡേവ് അറ്റോൺമെന്റിന്റെ ഒന്നിനെയുമല്ല അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ജനത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ഈ യാഗ മൃഗങ്ങളൊക്കെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ രണ്ട് വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദേവ അറ്റോൺമെന്റിൽ നടക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ രണ്ട് അതിന് ശേഷം ദേവ അറ്റോൺമെന്റിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനം കഴിക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ദേവ അറ്റോൺമെന്റിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനം കഴിക്കുന്ന യാഗങ്ങളിൽ യാഗമായി തീരുന്ന മൃഗങ്ങൾ അത് അവരെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം ചിന്തിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ യാഗ മൃഗം ജനം കഴിക്കുന്ന ഒരു യാഗ മൃഗം അവരെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച ആത്മീയ ആ ഒരു ആശയം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോമയാഗത്തോടൊപ്പവും സമാധാനയാഗത്തോടൊപ്പവും ഒരു മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനം ഓർക്കണം എന്ത് ജവ ജനം ഓർക്കണം അവർ ഈ യാഗങ്ങളെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ യാഗം കഴിക്കാനായുള്ള ആ ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് ലഭിച്ചത് ദേവ അറ്റോൺമെന്റിൽ നടന്ന യാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവ അറ്റോൺമെന്റ് കൂടാതെ അവർക്ക് ഈ യാഗങ്ങളെ കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അപ്പം 
ദൈവ അറ്റോൺമെന്റിൽ നടന്ന യാഗങ്ങളാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തോട് സമർപ്പണത്തിൽ എത്താനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ അവർ മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആശയം അപ്പം ഇതോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചില പൊരുളിലുള്ള ചില പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇത് നിഴലിലുള്ള ചില പോയിന്റുകളാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇനിയും പൊരുളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നിഴലിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ചിന്തിച്ചത് ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചിന്തിച്ചത് ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റിന് ശേഷം അല്ലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത് അപ്പം പൊരുളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പൊരു പൊരുളിൽ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് ഗാസ്ബൽ ഏജനയാണ് അല്ലെ അപ്പം പൊരുളിൽ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റിന് ശേഷമുള്ള ആ കാലം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പൊരുളിൽ ഗാസ്ബൽ ഏജന് ശേഷമുള്ള ആ ആയിരം ആണ്ടിനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പൊരളിൽ ചിന്തിക്കാനായി എടുക്കുന്ന ആശയം അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഈ മീൽ ഓഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പൊരളിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഈ മീൽ ഓഫറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പൊരുള് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊരുള് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊരുളിൽ അടങ്ങുന്ന ആശയം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു ഈ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഗാസ് പിലേജിൽ നടക്കുന്ന യാഗത്തെ ആണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാസ് പിലേജിൽ നടക്കുന്ന യാഗം എന്താണ് യാ ഇവിടെ ഈ ചർച്ച് ക്ലാസിന്റെ യാഗമാണ് അല്ലെ ചർച്ച ക്ലാസിന്റെ യാഗമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വർഷക്കാലം ജനത്തെ പാപമില്ലാത്തതാക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിലയിൽ ഈ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് എന്നുള്ള ഗോസ്പിലേജ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ ആണ് ഈ ചർച്ച ക്ലാസിന്റെ യാഗം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോസ്പിലേജിന് ശേഷം വരുന്ന ജനത്തിന്റെ യാഗം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പൊതു പൊതുജനത്തിന്റെ യാഗം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരുളിലും പറഞ്ഞ ആശയമാണിത് സോറി കോൺസെക്രേഷനെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിന് ശേഷം പൊരുളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊരുളിൽ ജനമൊക്കെയും ഒരു ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗവും കഴിക്കാനായുണ്ട് ആ ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗവും കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ കോൺസെക്രേഷനെ ആണെന്നുള്ളത് ആയിരം ആണ്ടിൽ ദൈവമായുള്ള ആ ഒരു കോൺസെക്രേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം ആ കോൺസെക്രേഷനോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഹോമയാഗവും സമാധാന യാഗത്തിനോടൊപ്പവും മറ്റൊരു യാഗം കഴിക്കുന്നു എന്താണത് കഴിക്കുന്നു നമ്മള് ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഹോമയാഗവും സമാധാന യാഗത്തോടൊപ്പം അവർ മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിക്കുന്നു അവ മീൽ ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിംഗ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊരുളിൽ ഇത് നേരത്തെ നിഴലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് പൊതുലോകം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ആയിരം ആണ്ടിൽ ദൈവവുമായുള്ള ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഈ സമർപ്പണത്തിൽ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആ ഒരു യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്ത എന്താണ് എനിക്ക് ദൈവവുമായുള്ള സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായതെന്താണ് അത് സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ നടന്ന ആ ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവമായുള്ള സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആശയമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉളവാകുന്നത് എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് വളരെ 
ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണിത് അപ്പം പൊതുലോകത്തിന് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ കഴിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു സമർപ്പണം അത് ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്കത് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശവും ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ നടന്ന ആ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് അതിന് ആ ഒരു ഒരേ ഒരു കാരണത്താലാണ് അവർക്കിത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉളവാകുന്നത് എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉരുളിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ വസ്തുത അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫേസിയർ മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെയും അനന്തര ഫലം എന്താണ് ഈ ഈ വസ്തുതകളൊക്കെയും കാരണം ഒന്നാമത് ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചു സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ ദൈവ അറ്റോൺമെന്റിൽ അതിനുശേഷം പൊതുലോകമൊക്കെയും അവർ ഈ ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിന്റെ കാരണത്താൽ അത് മുഹാന്തരം അവർക്ക് ദൈവവുമായി ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ പൊതുലോകം മനസ്സാക്കുന്നത് അവർക്കിതിന് കാരണമായി തീർന്നത് ഈ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ആണ് അത് മുഹാന്തരമാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തോട് ആ സമർപ്പിക്കുവാനും ദൈവം ആ സമർപ്പണത്തെ അംഗീകരിക്കുവാനും അവർക്കിടയായത് എന്നുള്ള വസ്തുത അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഹാന്തരം ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലമായി എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്തിലാണ് ഇവിടെ ഫേസ്റ്റർ പറയുന്നത് പോലെ ഇവരൊക്കെയും ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ ദൈവത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് എക്കാലത്തേക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ ത്രൂ ഓൾ ദി ഏജസ് ഓഫ് ഇറ്റേണിറ്റി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ നിഴലിൽ നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ച് ക്ലാസിന്റെ അഭിഷേ സോറി ചർച്ച് ക്ലാസിന്റെ യാഗമായിരിക്കുന്ന ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മീൽ ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിംഗിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസസ് നമുക്ക് മീൽ ഓഫറിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിംഗിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ മീൽ ഓഫറിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ആ ആപ്പത്തെയും ആ വെയിഞ്ഞിന്റെ ആ ആ പാത്രത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ നിഴലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഒരു പത്താം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസുകൾ ഈ മീൽ ഓഫറിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിംഗിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മീൽ ഓഫറിംഗിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അപ്പം എന്താണ് നിഴലിൽ ഈ മീൽ ഓഫറിംഗിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നത് നിഴലിൽ എങ്ങനെയാണ് മീൽ ഓഫറിംഗ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അത് ചിന്തിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് എന്താണ് മീൽ ഓഫറിംഗിന്റെ ഭാഗം 
ഏ ഒന്നാമതായിട്ട് അതിൽ പൊളിപ്പില്ലാത്ത ആ മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ അത് അതിന് ഉപ്പ് ആ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുന്തിരിക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം കുന്തിരിക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആ അംശത്തിന് കുന്തിരിക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും കാണിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷി യുഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും അവനോടൊപ്പം തൻ്റെ അവനോടൊപ്പം മരണത്തിലേക്കുള്ള സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോലെ ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കാം അപ്പം ബ്രദർ റസൽ വോളിയം സെക്സിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് പേജ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ചർച്ച് ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുവാനായാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മരണത്തിലേക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അവരോട് കൂടെ മരണത്തിലേക്ക് പങ്ക് ചേര പങ്ക് പങ്ക് ചേരുവാനായാണ് അവർ സമർപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരങ്ങൾ ആയി തീർന്ന് ആ ഒരു ബെറ്റർ ഗ്രേറ്റ് അറ്റോൺമെൻറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ആയി തീരുവാൻ ആ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ യാഗമായി തീരുവാൻ തക്ക വേണം ആണ് ചർച്ച ക്ലാസിൻ്റെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും യാഗമായി തീരുന്നത് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു നിർത്തിയ ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പൊതുലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ജനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് പൊതുലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റിസർക്ഷൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരണത്തിലേക്ക് സ്നാനമേൽക്കുകയും അങ്ങനെ പൊതുലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് സ്നാനമേൽക്കുകയും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അവനോടൊപ്പം ആ ഒരു ഗ്ലോറി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായി തീരുവാൻ തക്കവണം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ബ്രദർ റസൽ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഈ നിഴലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആത്മീയ ആശയങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതോടൊപ്പം ഈ മാവ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവർ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താണ് അല്ലെ ഒരു പൊടി ഒരു ധാന്യം അത് പൊടിയാക്കുന്നത് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താണ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ധാന്യമായിരുന്നത് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിനെ ഫൈൻ ഫ്ലവർ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഓരോ ധാന്യ മണിക്കും ഉള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതെ അപ്പം മത്തായി പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവും തൻ്റെ ശരീര സഭയുമാണ് ഈ ഈ വീറ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യം അപ്പം തന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഈ ഗോതമ്പ് ക്ലാസ് അതാരാണ് ഗോതമ്പിന്റെ ക്ലാസ് ആ ചർച്ച് ക്ലാസ് ആണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം കൊലോസ്യർ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളത് എന്റെ ജഡത്തിൽ സഭ ജഡത്തിൽ സഭയായ എന്റെ അവന്റെ ശരീരത്തിനോട് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റ ഈ ഒരു സ്നാനം ഈ ഒരു സമർപ്പണം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളുടെ പങ്കാളികളായി തീർന്ന് അങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ പങ്ക് ചേർന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ കഷ്ടാനുഭവത്താൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ബ്രൂസുകളും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെയും എന്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് എത്തിച്ചേർന്നത് ഗ്ലോറിയിലാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വീറ്റ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും അത് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായി തീരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അന അനന്തര ഫലമായി തീരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലോറിയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എന്നുള്ള ഈ ഈ ഒരു ആശയം ഈ മീൽ ഓഫറിങ്ങിന്റെ യാഗമായി കഴിക്കുന്ന അപ്പം അത് പുളിപ്പില്ലാത്തതാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പെർഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാത്രമല്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ചർച്ചിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും കൂടിയാണിത് അങ്ങനെ ഈ ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത ഈ മാവ് അത് ഈ ഒരു ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ആ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു ഓയില് ഇവിടെ നിഴലിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മാവ് അത് ഒന്നാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ബൈൻഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കുഴയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അല്ലെ അപ്പം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഈ വെവേറയായിരുന്നത് അത് പൊടിയായതിനു ശേഷം അത് അതിനെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു പിണ്ഡമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇത് കാരണമായി തീരുന്നു സങ്കീർത്തന നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഒരു അഭിഷേകമാണ് നമുക്ക് 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 ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വരും തീർ പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാം ഇവിടെ പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം അപ്പം 
അപ്പം നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൽ ഓഫറിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അനേകം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചിലത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ചിലത് ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മീൽ ഓഫറിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പുരോഹിതൻ ഇത് നിത്യ നിയമ നിയമമായി കഴിക്കേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു ആ നിലയിൽ താൻ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നിലയിൽ അത് കഴിക്കുന്നത് ഈ പൊതുലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായുള്ള ഒരു യാഗമായാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഇത് പൊതുലോകം തൻ്റെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് ഈ നിലയിൽ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് ദൈവവുമായി ഉള്ള സമർപ്പണത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ ഇടയായത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് അപ്പം ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ഓടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാം